Mwanzo ni pale imeweza kuendelea leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 9 katika viwanja vile tofauti katika uwanja wa CCM Kambarage huko mkoani Shinyanga na jijini Dar es Salaam katika limba la Uhuru. Mchezo wa kwanza kabisa ulikuwa ni kati ya Aza ya kati ya Mwadui FC dhidi ya Azam FC mchezo ukipigwa katika uwanja wa Kambarage mkoani Shinyanga. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya goli moja kwa moja Azam FC ikiwa ya kwanza kupata goli kupitia kwa Salum Abubakari alimaarufu kama Shua Boy na dakika ya hamsini tano huku Mwadui FC ikifarikiwa kusawazisha ama kukomboa goli hilo mnamo dakika sabina moja kupitia kwa Innocent Edwin mchezo uliofuata ulikuwa ni kati ya Afrika Leoni ikiwakaribisha Costa Union kutoka mkoa wa Tanga katika u, e, katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam mchezo huo ukimalizika kwa suluhu ina maana timu hizo zikishindwa kuona nyavu za kila mmoja wao wazikishindwa kufungana katika uwanja huo wa Uhuru jijini Dar es Salaam baada ya michezo ya leo Azam FC imeondoa rasmi mbao FC ndani mwa msimu wa ligi kuta za nebara kutokana na uwingi wa mabao licha ya timu zote kulingana kwa kwa pointi zote zikiwa na pointi saba Natimba michezo mingine hapo kesho tarehe 15 Jumamosi ya mwezi wa 9 na natarajiwa kupigwa katika viwanja mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ripoti FC tawakaribisha Mtibwa Sugar na Ndande FC tawakaribisha Simba Sports Club katika dimba la Nangwada sijaona huko mkoani Mtwara. Tanzania Prisons ikiwakaribisha Ruvu Shooting na Mbao FC katika katika dimba la Sisem Kirumbo huko mkoani Mwanza ikiwakaribisha JKT Tanzania na KMC ikiwakaribisha Singida United na Biashara United ikicheza dhidi ya Kagera Shuga na ya Biashara United wakiwa nyumbani huko Msoma. Basi mambo ya ligi kuu sasa unasema kama ifuatavyo baada michezo hii miwili ya leo tarehe 14 mwezi wa 9 Azam FC inaongoza ikiwa na pointi saba na Mbao FC inashika nafasi ya pili ikiwa na pointi saba tofauti ikiwa na magoli ya kufunga na kufungwa Simba Sports Club inashika nafasi ya tatu ikiwa na pointi sita na nafasi ya nne inashika na Mtibwa Sugar ikiwa na pointi sita Stand United inashika nafasi ya tano ikiwa na pointi sita Costa Union ikiwa na pointi sita inashika nafasi ya sita na lakini baadhi ya timu hapa zina e, zote zina pointi sita lakini mpangilio unakuja kutokana na magoli ya kufunga na kufungwa vile vile mpangilio wa timu majina ya timu nafasi ya saba ipo JKT Tanzania nafasi ya nane wanasimama Kagera Sugar ikiwa na pointi nne Singida United ikishika nafasi ya tisa ikiwa na pointi nne lakini tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa ambapo Kagera Sugar na Singida United zote zinalingana na pointi zote ziko na pointi nne Yanga Yanga ikishika nafasi ya kumi Prisons ikishika nafasi ya kumna moja, KMC ikishika nafasi ya kumna mbili, Biashara ikiwa na pointi tatu, ikiwa na nafasi ya kumna tatu, nafasi ya kumna nne inashika Afrika Leoni na Ndanda FC inashika nafasi ya kumi na tano, zote timu hizi zina pointi tatu, tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa na mpangilio wa majina. Timu ya Ripoli FC inashika nafasi ya kumna sita ikiwa na pointi mbili na Rob Shooting ikishika nafasi ya saba ya kumna saba na kumna nane ipo Mwadui FC na Alliance FC ikishika nafasi ya 19 zote hizi zikiwa na pointi moja moja lakini tofauti ikiwa ni magoli ya kufunga na kufungwa. Bia City inashika nafasi ya mwisho kabisa ya 20 ikiwa haina pointi hata moja hadi sasa. Basi huo ndio msimamo wa ligi kuu Tanzania bara hadi kufikia leo Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 9 na tutarajie matokeo kubadilika au msimamo kubadilika hapo kesho mnamo tarehe 15 mwezi wa 9 e, Jumamosi ambapo michezo mbalimbali itapigwa kama tulivyosoma ratiba hapo awali basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo matokeo na burudani usisahau kusubscribe katika channel yetu asante sana